Simula kami ni Sanya sa simpleng pamilya. Kaya naman, ni minsan ay hindi namin naranasan na mag-travel habang kami ay lumalaki. Pero ngayon na may trabaho na kami at kumikita, ginagrab na namin ang every opportunity para magbakasyon. At dahil kaka-birthday ko lang last August, ititreat ko si Kuya sa isang vacation. At ang napili namin puntahan sa Region 5, Bicolandia! Welcome to Albay! kasi kami, hindi kami nakapag-travel ni Kuya. Tapos kapag, alam mo yun, kapag nagkukwentuhan yung mga, ano, yung mga friends ko, parang wala kang maibigay, wala kang ma-share. Kaya nung dumating sa time na nagkaroon kami ng trabaho, talagang binigyan namin ni Kuya ng chance yung sarili namin na makapag-bakasyon. Nung bata pa kami, kasi magang nawala yung dad namin, pagkaundas, lalapit ako sa mga kamag-anak nung, nung patay. Tapos tatanungin ko kung Uh, gusto ba nila ipadiinis yung puntod, so may dala akong mga paint, uh, pang uh, lettering. Binabayaran ako 30 pesos noong time na yun, kada isang puntod. First time namin dito na magkasama sa Bicol. Albay, Bicol. Siyempre, excited ako. Uh, actually, kanina nung nandun ako sa play, iniisip ko na agad food eh. So, uh, kasi mahilig ako sa maanghang. So, number one ng Bicol dyan. Yes! Kailangan namin mag-relax ng konti dahil. Ha? Ah. Wala pa po kami tulog as a moment. Dito pala ako. So, ito yung una ulit. Dalawa lang kami kasama. Ano ba yung mangyayari? We have to see. Mali kasi kami magkulit. Epikong to minsan eh. Nabibigong sa akin. Number 315 ang room ko. Kasi pinapaalis na niya ako. Hindi naman. Gusto ko lang ayusin yung mga gamit ko. You know? Okay. Rest muna ako. Kailangan ko na beauty rest. So, kita kits. Mamaya. Marahin na aga. Mga ka road trip. Marahin na aga. Bakit kaya hindi tayo na makagalaw? Traffic ba lagi dito kaya? Meron na. Sa pagpunta natin doon sa Albay, medyo nag-traffic nga. Tapos, nagtaka, nagtaka kami ni Kuya, ano kayo yung traffic doon? Sabi nung, bakit parang ano, parang nakatigil tsaka mabagal yung usad ng sasakyan? Sabi nung, nasa EDSA ba ako? <laughs> bakit may traffic? Hey! Ah, kaya pala, may street dance. ipinagtiriwang ng mga taga-ginubatan albay ang Long Ganisa Festival. At ito ang isang trivia. Madalas tawaging short ganisa ang kanilang pambatong pork long ganisa dahil mas maliit ang hugas nito kumpara sa ibang long ganisa. Ano nung bata ako, kasali rin ako sa street dance eh. Kaya, alam mo yun, na naaalala mo ulit yung mga nangyari nung bata ka, ganyan. <laughs> Ang saya. Para kaming kasali talaga sa parade. <laughs> Kasi ginagaya namin yung mga steps nila. Hilig kong sumayaw. Hilig kong lahat ng activities gawin sa school.
Ay, isa sa mga sikat na putahe dito sa Albay ay yung uh, pinangat. At uh, bilang nandito na kami, uh, inalam namin kung saan yung lugar na yun at dito nga daw yung sa Kamalig. Eto na! Ayun si Sir. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. sa bahay ni Aling Seni. Aling Gumagawa Seni. ng pinangat. 1982 pa raw nang simula ng angka ni Kuya Jomar ang paggawa ng pinangat. Sa pagluluto ng pinangat, maaaring gumamit ng dried fish o pork. Pero ang nagpapasarap daw talaga dito ay ang gata mula sa kinain na niyo. At syempre, ang pambalot na dahon ng gabi. Sa lahat ng ingredients na yan, nakahalos sa gata. Tapos ito ang kailangan, ito tatlo. Nakapatong na gabi. Tatlong layer yan. Oh, tatlong layer, lalagyan ng ganun. Ayun. Mm. Tsaka isasama yung mga ingredients. Oo. Oh, oh. Sabi nga, nalagyan. Tapos nakalagyan na yung gata sa loob. Hmm. Tapos tatalian. Noong una, kala namin, ano, madali. Kasi, kung pinanood mo si Kuya, sarina na sarina siya. So, ginaganong-ganon niya lang. Kala namin, basta-basta na, gaganon yung siya. Hindi kasi siya ganun kabilis din palang lutuin. Kasi, yung gabi, kailangan nandun talaga nakasiksik siya sa dahon ng gabi para manuot dun sa gabi yung, yung gata na nagpapasarap dun. Oh, ayan na. Ay, paano yan? Isa pa ha? Siguro mga naka-apat na beso kong sumubok. Yung panlima lang, yung, yung panlimang beso kong trinay. Doon ko nakuha. Oh, competitive yan eh. <laughs> Hanggat hindi niya nakukuha yung bagay na yun, hindi niya titigilan. Which is, depende naman sa akin. Kapag kailangan ko talagang uh, i-push yun, kung kailangan kong talagang makuha, pipilitin ko yung sarili ko. Pero kung kailangan namang hindi na, huwag na lang. Parang pag-ibig lang. What? Diba? Ang ganda ng pagkakagawa ko. Walang sabog. Sino kaya gumawa nito? Sabog, oh. Siya. <laughs> diba? Ang ganun ko siya kabilis na uuto, mga karod. <laughs> Hindi, ito'y ginawa ko. Pinalit ko lang. Ano? Eh. Lalo na ng bata, eh. Yung mga magic yun sa mga... Ang tinumusa niya, naputol. Tapos mga... Maniniwala siya, malalaki yung mata niya. So, mabilis ko siyang mabawala sa mga ganun. Tingnan mo to, tingnan mo to. Tapos... Dadayain ko lang, naniniwala siya. Gallibol yan. <laughs> Kailangan daw na sa kaldero at kahoy iluto ng dalawang oras ang pinangat para ma-reach ang maximum heat na lalo rin magpapasarap sa putahe. Araw-araw, nasa 150 to 200 pieces na pinangat ang niluluto ni na Kuya Jomar. Kao na! Ito po ang finished product namin. Hindi lang ito inuulang sa kanin, kundi mas masarap pa sa pandesal. Masarap pa sa pandesal yan? Pandesal? Hmm, okay. Subukan nga ako natin. Oh. <laughs> Deliro lang. <laughs> Talaga ako, ya? Oo nga, no? Ayun, no? Ma malambot niya. Oo, oh, maganyan lang talaga siya. Maloko talaga. Ma mabiro. Kumbaga, parang nasanay na rin kami na siya yung nagpapasaya rin sa, sa bahay namin. <laughs> Ibang pandesal yan, eh. Ay, ba ba? Tala ko ito, eh. <laughs> sige, sige, o yan. Panayan lang ito, mga ka-rotrick. Kaya wala. Isang... Para sa akin, ha, mas masarap kaysa sa laing. Tapos yung gata niya, uh, nag-deblend na para siyang meat yung lasa. Masarap! 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 Malambot siya. Kapag kinuha mo, pag kinain mo agad, akala mo nga, uh, teka lang, baka hindi matunaw, di ba? Minsan meron tayong problema na ganun. Pero ito, sobrang lambot. Sarap. Hindi lang daw masarap na pinangat ang kayang i-offer ng Kamalig Albay. Pati mata mo kasi ay kaya rubusagin sa pamamagitan ng pagsasightseeing sa Kitwinan Hill. Kapag nasa tuktok ka na kasi ng Kitwinan Hill, parang ka-level mo na rin ang Mount Mayon. <laughs> Hinagisa ko siya ng doon. Pero hindi namin intention, hindi intention na tatamaan. Hinagis ko nang pag anon, papunta sa kanya, umiwas na siya, tapos bumalik pa. <laughs> so tumama sa ganito. Nainis ako kasi nakadiri. Pero buti na lang tuyo yung puko. Natawa rin ako eh. <laughs> Again, gusto ko na nga rin siyang hagisan eh. <laughs> Albay, meron palang bagong ipinagmamalaki. Yung tawag sa kanya is a sky bike. 
Tapos, syempre dahil bago kami dito, yun yung una namin susubukan. Ako talagang una. Tapang atao. Sir na kuya. Pang ilan akong gagawa nito? Mga pang 256-9989. Hindi, kasi para sure lang. Kasi baka naman ako kauna-unahan. Kasi sabi, bago lang daw itong bike. Tapos sabi ko, la, baka ako pala yung kauna-unahan. Nakakatakot naman. Magkakuya, hindi naman gumagano'n yan, tumutong ka. Uh, hindi naman po. Kasi yung kung gagawin ito, eh, kinakabahan ako. So for me, talagang na-excite ako. At the same time, kinakabahan ako kasi first time ko to. Kasi gusto niya po yan, mga ka-road trip. Ina-acting niya lang po hindi. Eh, di kasi wala naman takot sa ganyan yun eh. Uh, mahilig mahilig mag-ride siya. Kuya, hindi ako malalaglag ah. Eh, hindi po. Parang maluwag yung tornillo eh. Kuya, parang kong tanga. Huwag mong ganyanin kasi. Sag ko siya kanina, no? parang may ano, yung tornillo, parang eh. Ay, kuya! Ala, takot ako. Hindi. Ano, kuya? Tuloy-tuloy lang yung pilal. Paano kung hindi ko natuloy? Pag ka po, hindi tatakbo. Ah! gitna ka lang. So, hanggang gitna lang ako? Ano ba yan? Hindi siya yung tipo na yung iiyak bago gawin o... Uh, matatakot muna or pipilitin. Hindi mo na kailangan pilitin niya sa mga ganyan. <laughs> Ayaw mo yan! Nakakatakot sa gitna. Kasasabikan Hindi ka na dito Alam nyo guys, first time ko mag- Ang galing! Ayos na yun. Buti na gawa niya sa akin yan. Katakot nga ang taas. Diretso lang din. Tapos iisip ko na ni Irene. So, pag ganun doon, paano pala makakabalik? Dito. Makabalik pa pala siya. Masa yung ang pakiramdam ko dito eh. Parang ayaw niya nang bumalik. Ah! Okay na! Ginasuro nila ito eh. Pahirapan ako. Kailangan balikan pala ito. Eh, di ba? Di ba? Tara na, tara na. Pilis ka tumuna ako. Ha? Sinasabi sa'yo kumain ka. Natry mo to. Okay na, ang galing mo nga eh. Ha? Ang galing mo. Huwag mo akong kumbinsihin. Hindi ka na po! Hindi ka nahulog doon. Daka naman mahulog. Since siya yung bunso, normal na lang sa akin na alalayan siya. Tsaka kahit sino naman eh, para sigurado lang, nakaalalay lang din ako sa kanya. Siguro nung mga bata kasi kami, pag nahulog ako, hindi pagtatawanan lang niya ako. Hindi niya ako tutulungan na. <laughs> Pero ngayon, natutuwa kami kasi pareho kaming concern sa isa't isa. Sa part ko na medyo paano na eh, palubog na yung araw eh. 
Nakikita ko pa rin siya, pero hindi kasing linaw nung kay sa akin. Ang ganda, masarap sa pakiramdam. Pati yung hangin na tumatama sa mukha mo. Ang sarap. Jack, nakari mo na lang pagbalik! <laughs> Ikaw lang mo ng hangin eh. Sa ano na ako, zip line. Nung pabalik, nag-zip line ako kasi nasubukan ko na yung bike eh. Pero hindi mo na pinawisan, ano ba yan? Kumunun pa ako dun sa may gitna, oh, kahit inuga mo na nga, hindi ko naramdaman. Wala Pero nagutom ako. At may nakikita ang balot dun. Tara, kain tayo. Tara. <laughs> kain Favorite tayo. namin. Diba, kain ba kayo ng sisiw? Alam niyo yung sisiw? Di ba yung balot may sisiw yan? Yung penoy kasi parang puro itlog lang eh. Siya, Pero... makain niya ng sisiw. Dati, nung maliit pa ano eh. Ang lakas namin kumain ng ganito. Cheers! Yo, cheers eh. Cheers mo din? Ang cute mo talaga. <laughs> Ikaw din! <laughs> Shut up! Itong chicharon sa amin. Yung isang ganito ah. Pinagawa Talo na yan. Na Ulam na namin yan. Hati kami, tapos yung, ano yun, yung ginagawa natin, yung talbos ng kamote. Talbos ng kamote. Tapos sa usaw sa bagoong, tapos kanin. Ang sarap yun. Kanin, tapos ganyan. Kung gusto mo lang mag-chill, perfect destination daw ang Sumlang Lake sa Kamalig Albay. Sa sobrang linaw nga daw ng tubig sa lawa na ito, maaari mo raw makita refleksyon ng Mount Mayon. Kaso, mukhang nahihiya yatang magpakita sa atin ng Mount Mayon. Perfecto para sa, ano, sa family. Tingnan mo sila, oh. parang sila ang group of friends or isang buong pamilya. Eh. Pero, ang saya, kahit tayo rin, diba? Tingnan mo, pagpasok natin doon, tingnan mo yung lugar nila parang... Very resort na ang relax-relaxing na nung lugar. Sometimes kahit sa dami-dami mong problema sa buhay, ang dami mong work or ang dami nangyari sa, sa ilang araw na trabaho, ganun, ito yung perfect na place para mag-chill, mag-relax. Ang Legazpi City ang kabisera ng Albay. At dito sa Legazpi City, maaari mong ma-experience na maka-face-to-face ang Mount Mayon sa pamamagitan ng pagsakay sa ATV o altering vehicle. Sa naman dito sa pinakasikat sa Albay, yung uh, sasakyan na ATV, nasaan doon pupunta, pupunta ka doon sa Bulkan, sa Mayon. geared up and ready. Mayon, here we come! Yeah. Nung actually, nung nastock ako dun sa may tubig, sa may ano, parang nag-enjoy pa ako. Woo! <laughs> Sabi, struggle is real! Parang, ang saya na parang experience ko to, na-trap ako sa ganito, hindi ako makaalis. Paano gagawin ko? Actually, ayoko pa magpatulong. Pero ayaw na eh, hinayaan ako. Ay, hindi mo kami na ganyan. Ano ako na, alam ko, ayaw. Ay, malalim pala sa porno. Wow! <laughs> Pag ganun ako. Masaya yung ano, nagre-race kami kapag medyo alam namin safe naman yung lugar. Kasi first time namin maging ganito ni 
kanina ito, na sobrang enjoy niya na pag nagkakarera kami, may malalaking bato siyang nadadaanan. Di ba, mamaya, gumawin yung gulong, tapos bumaliktad siya. So, sabi ko, ingat. Aww. Thank you. Pagkatapos ng isang nakakapagod na activity, masarap mag-refresh. Perfect daw sa atin ng cold dessert na ito na sinamahan ng mainit nilang pagsalubong. Mahilig ako sa maanghang. Siyempre, gusto ko ng itodo ang pagtikim ko ng sili ice cream. Siyempre, ang sili ice cream may level yan. May level, eto yan o, level 1, 2, 3, and may level ng volcano. Tingnan natin kung hanggang saan Nako. yung tapang natin sa anghang. <laughs> Ako, bahala. Nakadepende sa kulay eh. Tingnan mo, tingnan nyo yung volcano level. Sobrang pulang, pula. pulang, pula siya. Ito medyo pink pa eh. Ito, light Garest, pink. Mas light pa eh. Bring it on! So, game ka saan niya? Ano yes. lang gusto mo subukan? Siyempre, mag-start muna tayo sa level 1. Oops. Walang thrill tong level 1. Subukan ko na yan eh. Pero dahil matakaw ako. Ang sarap! Mm. Creamy siya na maanghang. Meron na siya agad hagod. Pero sa level 1, maanghang na agad siya, no? Ang Pero ako, kaya. Eh. Ang sarap! Diba? Eto, eh, medyo may anghang na. Hindi level 1, halos wala. Oo, yun pala. Mas maanghang to. Medyo mas maanghang na to. Na. Muusok! Muusok na, no? <laughs> Sarap! Ba't na pumula ka na? Hindi pa. Ikaw. <laughs> diba? <laughs> Sisihan kami. Pero ang sarap. Pusok ka ngayon sa mama eh. Ito, ito yung may enjoy mo. Ito na siya. Sarap daw, promise. Subuan kita, dali. Huwag na! Kaya ko lang subuan sa rinig. Ikaw. Isa lang. Isa lang. Lalagyan natin ko. Pag! Pag! Pag yun ang nagawa ko, gagawin mo rin, ha? Umuyayin mo, ha? Oo. Sige. Ilan yung ano yan? Tatlo. 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 Magmulunokin, ha? Umuyayin mo, ha? Ay! Bakit ganun? Parang mas nawala yung anghang niya. Ayan, palakpakan po natin, isahan niya. Hoy, anong palakpakan? Wait lang. Okay. Palakpakan ka rin nila. Okay na yun. Kunti na nila yung sitap nyo lang yun, ha? Akin na yun. Oo. Kapat yun, eh. Tikman mo, mas mawawala yung anghang niya. Di ba, ano wala? Parang nasa ang dahon lang. Ang galing. Hindi, hindi ko na kaya. Ang nasa. Ang pala. Sigigil ako sa'yo. Marami sa atin ang pumupunta sa Bicol para masilaya ng Mount Mayon. Pero hindi lang ang mataas na bundok ang dapat mong masilayan dito. May nagtatago kasing ganda sa albay na makikita raw sa ilalim ng lupa. Inside the cave po, meron po doon falls. Oh. Actually, at the exit yeah. of the cave. Pwede naman mag-swimming doon. Pwede. Mga gano'n kalalim. Yung, yung lalim po kasi din sa exit ng cave, 50 feet po. Ah, marunong po lumangoy. Ah, 50 ah, feet. Basta marunong lang maglamay. Marunong lang maglamay. Mga kapuso, 
Tandaan, basta hindi mo kabisado ang lugar, lalo na kung first time niyo rito, kailangan doble ingat. Gaya na lang ng pagbaba namin papunta sa Hovelar Underground River. Nakita ko madilim. Medyo nakakatakot pala kung ano ba ikaw lumang isa. Kailangan talaga may assistant ka na nag-iilaw, tapos may isang nagtutulak ng balsa. Sa dulo ng underground river, makikita ang isang maliit na talon. Dito raw nagmumula, ang tubig na siya namang umaagos sa underground river. Kahabang tinitingnan ko lang siya, para siyang nakakatakot talaga eh. Tapos madilim nga. So parang, oh, sige lang, baka naman sobrang lakas ng falls, baka naman madala ako, ganyan. Then nung umpisa, habang inaakyat namin, I thought na ano siya, madulas. Pero nung inapakala ina namin, namin no. hindi pala. Kaya na-enjoy namin, humiga pa kami. Hindi siya nagiging lumot. Hindi ka dudulas eh. Mm -hmm. Sobrang tayal na kasi since nung last namin ginawa yun na maligo sa ilog. So, this time talagang uh, parang bumalik yung mga dati na swimming kami sa ganyan. Ito ang pinakamahilig maligo sa, sa ilog. Nung bata kami, yung lola ko, naglalabas sa ilog. Uh, hinanap namin ito, siguro two, ay, ilang taon ka nun? Two years old. Two years old ka ba nun? Pagtingin namin, nakalutang na eh. Kala na nalulunod. <laughs> Natinas pa na dun sa tinas ka. Sa may bato ka ka, ano? Parang bumalik kami sa magkabata. Babasaan, ganyan. Ito pala yun. Ito pala yung Kagsawar Wind Church. Ganda. Ganda. Kala ko dati sa picture kasi, mababa lang yan. Di ba sabi nila parang ano? Akala nga natin, oo. Hindi akala natin lumubog. Pero hindi pala. Ah, ito yung kadugtong. Tawa nga, pagka dito mo tinignan, parang nga siya ano, malapit lang sa bundok, no? Oo. Kala ko dati magkadikit na magkadikit lang yun. Ang galing. Dati sa libro ko lang nakikita ito, eh. Ganda, no? Sakto lang tayo. Hindi siya natakbo. Saya, so, no? Oo. Alam natin, hindi natin mapupuntahan ito, eh. Ikaw na imagine mo ba? Hindi. Ano, sa umpisa, akala ko hindi ko pa mapupuntaan. Siyempre, alam mo naman, umpisa tayo, di ba? Dahil lang natin pangarap eh. Pero ngayon, nakalaan mo yun. Oo, oh, harap, na natin harap, ito. harap, harap, harap na natin. Face to face yung mount na yun. Problema ko. Nag-enjoy, sobra. Pinaka-memorable dito, yung first time namin mag-banding. Hindi kasi, pag pares kaming may taping, hindi na kami halos nakikita sa bahay. Ang saya nitong time na to, na talagang wala kaming inisip, kundi gawin yung mga masayang gawin, gawain dito, puntahin yung mga gandang views. Sobrang na-enjoy namin. Kasi <laughs> nag nagpa-plan kami na umalis din eh, pero inisip namin na ako, baka mag-away lang tayo, kasi baka ganyan-ganyan. Pero na-realize namin na, ay, Okay, nakakasundo naman pala kami. Though, nagagalit siya sa akin kapag may mga kulang-kulang ako. Pero at least, na-advise niya rin ako doon sa mga alam mong next time. Kailangan maging handa ka sa lahat ng pupuntahan mo. Lagi kang prepared, ganyan. Oh, thank you. 
since kasi nung bata ako, wala na akong daddy kami, wala na kaming daddy. So siya na yung best thing na siya yung tumayong daddy sa amin. Uh, hindi niya ako pinabayaan. Merong mga times na kunyari may nanligaw sa akin. Ina-advise niya ako na, teka lang sa niya, ganito mga lalaki. Alam ko yan kasi lalaki ako. Na naunahan na ng ganun. Kung baga, meron ka ng idea na yung hindi lahat ng guys ganito, hindi lahat ng guys ganyan. So medyo hinahinay ka lang pagdating sa mga manligaw mo. Uh, hindi naman siya ganun ka estricto, pero depende sa mga <laughs> manligaw kung sino. Ayun, bilang ko yun. Tingin ko normal naman yun na parang intention mo sa kanya is hindi siya masaktan later on. Kasi normal naman na may experience yun, pero hindi naman sa pinipigilan. Pero sinasabi ko lang sa kanya yung mga yari after. Tsaka nakaguide lang din ako. Kasi pag nakikita ko yung, yung personality ng isang ano yan, sinasabi ko sa kanya. Tapos masaya ako na nakikinig na hindi siya pasaway. Ganun. Happy rin ako sa pagiging bunso niya kasi nakukutusan ko siya. <laughs> Oh, mga ka-road trip, hindi pa dito nagtatapos ang vacation trip namin ni Sanya. Correct! Aalis ba naman kami ng albay na hindi nakaka-face to face ang Mount Mayon? Para magawa ito, kailangan mag-track ng 300 meters patungo sa lava stones na malapit sa paanan ng Mayon. Masaya siya pero at the same time medyo delegado. <laughs> Kasi pagka nadulas ka doon or katapilok, masakit. Tapos yung babagsak mo pa, bato. Pagka bato niya, magaspang na. Masusugatan ka talaga. So, delikado. Akala ko nga eh, parang bundok lang. Kasi before nakakita ko ng bundok na parang lupa lang siya. Hindi siya masyadong mabato. Kasi pag bato, parang mas delikado. Kasi pag may naapakan kang hindi siya nakasiksik o hindi siya naka, nakadikit, delikado yun na baka ma, madulas ka, mahulog ka, di ba? So, paano kung kakapitan mo, ganun din, nakatanggal rin. Delikado yun. Nakapag-hike uh, na kami before. Sa three days of summer, nagmautulap kami. Nung nakita ko nga akit sa ganito, sabi ko medyo simple na lang. Kasi hindi ka gaya nung ganun kataas ulit eh. Pero ang challenge dito, yung mga lava nga na patutulis sa bato. Hiningal ako, nakakapagod yung pag-akyat, nakakapagod yung... Yun lang, pero nag-enjoy ako eh. Parang hindi naman ako natakot. Sabi ko parang iba lang to sa lahat ng na-experience ko. Gusto man namin ni Sanya na mag-hike pa para makita ng malapitan ang perfect cone na mayon, hanggang dito na lang daw kami dahil nakataas ang alert level 1 sa bulkan. Isa raw ito sa mga preventive measures na isinasagawa ng local government para sa safety ng locals at tourists. Ang sarap na na-witness mo siya ng ganong kalapit at uh, nakapag-picture-picture ka sa lugar na yon kung saan kitang-kita yung kabuuan ng Uh, mayon volcano. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam eh. Basta ang sarap. Sobrang ganda. Ah, wala na ako masabi sa ano eh. Sabi ko, aba, tinititigan ko nga yung volcan kanina. Sabi ko, sa'yo na itong ganda na ito. Ang wish ko sa kanya kasi nakita ko talaga nag-enjoy siya sa sa tour namin na to, sa trip namin na to dito sa Bicol. Sana marami pa siyang mapuntahan. O kung gusto mo akong isama na, <laughs> na mga lugar na hindi lang dito sa Pilipinas o kung gusto mo mag uh, ibang bansa, sana marami siyang mapuntahan na lugar. At uh, ma-enjoy niya sana lahat ng, ng lugar na yun, kagaya ng nangyari ngayon dito sa Bicol. Um, thank you din kasi lagi kang nandyan kapag may problema ako. At salamat din kasi minsan, kahit, uh, kahit minsan ikaw naman yung pasaway, thank you ka kasi nakikinig ka sa akin kahit bunso ako. Thank you na lang ba? Wala bang ano? Love you! Wala bang sapatos dyan? Ah? Wala bang <laughs> sapatosin kita eh. <laughs> Alam ka naman, love din kita. Ah. Kaya salamat road trip para sa masayang bonding namin ni Kuya. Dahil totoo talaga na mas enjoy ang kahit anong lugar basta kasama ang mahal natin sa buhay.